становится все жарче. И невосприимчивость моего тела не справляется. Наконец-то небесная и звездная империя нанесли ответный удар духовному храму. Как показали в прошлой серии, они объединили свои силы в борьбе с Бибедун. И это принесло результат. Некоторые территории получилось отбить. Но самые жаркие сражения армии Бибедун и двух империй еще впереди. В битве у перевала Дзелин будут собраны миллионы солдат. Это будет поистине грандиозное столкновение. Тан Сан начал прохождение седьмого испытания. Вытащить трезубец морского бога – дело нелегкое. Его вес составляет более 50 тысяч килограмм. Но не только в этом дело. Чисто физической силы недостаточно, чтобы его достать. Нужно, чтобы божественное оружие признало своего владельца. Поэтому Сану нужно доказать, что он достоин его получить. Уже чуть позже босса Си пыталась отодвинуть трезубец. С помощью Нин Ранрон и всей своей духовной силы, ей удалось только немного переместить его, не говоря уже о том, чтобы поднять. Именно с седьмого испытания начинается настоящий путь Сана к божественности. А достав трезубец морского бога, Тансан получит его силу. Интересная деталь. В оригинале трезубец имеет довольно большие размеры, около 6 метров. Также можно заметить, что сам морской бог намного выше обычных духовных мастеров. Но трезубец умеет изменять длину, в зависимости от того, как владелец хочет его использовать. Поэтому не имеет фиксированных размеров. Когда Сан его получит, он будет сравним с его копьем, сине-серебряного императора. Цянь Ренсюэ также начала седьмое испытание. Необходимо достать меч ангела. И здесь появился новый необычный персонаж. Темная Цянь Ренсюэ. Она выглядит точно так же, но с другими, более мрачными цветами. Их сражение похоже на борьбу света с тьмой. Злая темная Цянь Ренсюэ кажется сильнее и пытается поглотить светлую. На самом деле это ее темная сторона личности. И мы увидим, сможет ли Цянь Ренсюэ победить. Немного жаль Цянь Ренсюэ. Она вроде бы и не с Бибидун, но в то же время является врагом Тансана. Судя по словам Цянь Даалю, их бог Ангел стремится к добру и справедливости. Так почему же они сотрудничают с Бибидун? Было бы круто, если бы Цянь Ренсюэ перешла на сторону Сана и помогала сражаться с Бибидун. Как показано в анонсе, Тансан с большим трудом будет вытаскивать трезубец морского бога. В это время все было залито ярким золотым светом, и казалось, все вокруг расплавляется. Такой силой обладает трезубец. Когда Сан вытаскивал священное оружие, весь дворец задрожал. Сам трезубец был горячий как лава. Даже закаленное тело Сана не справлялось с этим жаром. Единственный, кто реально может помочь в этом испытании, это Нинранрон. Своим первоклассным духом поддержки она сильно увеличила все духовные атрибуты Тансана, включая его силу, выносливость и скорость. Другие монстры Шрека не могут помочь Сану, потому что трезубец попросту не подпустит их к себе. Помощь Сяо в испытании тоже будет полезной, ведь ее душа находится в кольце Сана, а значит она может в некоторой степени на него влиять. Ключом к прохождению испытания стал свет морского бога. Близость Сана к морскому богу достигла 70%. Поэтому, после того, как он ввел свет морского бога, он смог увеличить свою силу. Было ощущение, что этот божественный свет каким-то образом уменьшил вес трезубца. Только так у Сана будет шанс вытащить это священное оружие. Но кровь Тансана также будет постоянно поглощаться. В итоге он лишится третьей своей крови. С первого раза в Сана не получится вытащить трезубец. Как говорится в новелле, чем выше поднимался трезубец, тем тяжелее он ощущался в руках Тансана. Через короткое время у него действительно появилось чувство слабости. В то же время он также заметил, что его ладони все еще кровоточат, в то время как кровь также сильно впитывалась узорами на рукоятке. Будет интересно увидеть, как Сан вытащит трезубец и выполнит седьмое испытание. Ну а дальше нас ждет множество куда более захватывающих событий. Благодарю вас за просмотр. Интересно, что вы думаете о темной Цянь Ренсюэ с черными крыльями? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и всем пока!